。你真不用我送你去你们那个王校长生日会啊？哎呀，不用啦，你自己开你那个车，长得跟船一样，堵死了。还是我这个小店里比较方便。这样，我去拿个古董给你当。哎，不用不用不用，我在你那个后花园摘点茶叶，王校长他最喜欢喝茶了。走啦。那一袋茶叶可不比古董便宜啊！去给我看着点，别让夫人受欺负了。哟，越野啊，你怎么参加王校长的生日会，穿着高中校服啊？是不是这么多年都没先买一件像样的衣服呀？<笑>不是，你们通知我穿校服来参加的吗？你们玩我呢？<笑>你穷，你怪我们了。这么多年了，他是个小贱人。看，你们看他那脸，都快被晒成关公了。<笑>别理他了，咱们进去吧。走。嗯，早知道还是坐车了。这人怎么搞嘛？夫人，叶总预判到了您骑车一定会晒到，所以特意叮嘱我带给您的。我老公也太好了吧！那我就先走了啊！真、哎、的，还有叶总专门为您准备的高定礼服。哎，上不来租的呀？喂，这里是上座，只有送了价值上万元的礼品才有资格坐在这里。请问你是送了几块钱的东西啊？什么叫做几块钱的东西啊？王校长可不像你们一样唯利是图，你不会不知道王校长还是上喜集团的董事长吧？就你这一破袋装的东西，也好意思拿出来呀、啊？喂，叶总，夫人出事了。同学们在聊什么呢？笑得这么开心，我在聊给您的贺礼呢。哎呀，我不是说了不要给我准备什么礼物吗？我就是想跟同学们聚一聚。哎、你没贺礼哪行呢？<笑>王校长，您看我这呀可是三十年的陈酿好酒。校长，这是我特地给您找到了您最喜欢的画家真件。这是我从海外给您带回来的。古董手表。谢谢谢谢。校长还有我呢。<笑>谢谢谢谢。不知道咱们的学霸越野给校长准备了什么礼物？校长，我抱歉啊，来晚了，我夫人托我来送你。王校长。听说你对康桥的文化很感兴趣，这些都是一些康桥的茶具，您看看。这些都是真品吗？哪能是真的呀，王校长？越野一个穷酸鬼，从哪找的买得起古董的老公啊？你就是啊！据我所知，这套茶具在两年前就被叶氏邵总裁叶景成给拍卖了回去了。怎么？你要说你老公就是叶景成吗？<笑>他就是啊，他就叫叶景辰，<笑>我就是叶氏的员工。据说叶少身边总是会跟个助理的，演戏也要做全套吧？那不然让你老公打电话把我开除了。<笑>还有啊，听说叶总最近提了一辆楼，他怎么可能还让你提个小电驴过来呢？是这样的，啊、我夫人呢比较低调，我这个人啊比较虚荣。车停在外面呢，走吧。嗯。我们去看看这人花了多少钱租了个牢呀！叶少叶夫人好，我见过他，他是叶总的助理，他真的是叶景琛。那个女人让我把她开了，你知道的，我是个很乐意满足员工愿望的老板。知道了。哦，对了，你弄洒了我的茶叶，那是我在叶景琛的茶庄里摘的，你最好照价赔偿，一点茶叶也一分赔不起。云南青瓜贡茶。也不贵，几千块钱一克。那一袋，够我玩一辈子了。上次要了十万，这次又要二十万。你表弟结婚、买房、买车都要钱，你都是大老板了，以后多帮衬点亲戚，都会帮回来的喽。人傻钱多，下次咱们直接要五十万。<笑>走走走走。那个，我找你们岳总啊，你稍等一下。岳总，外面有个女的找你，我看她好像挺困难的，别是那种看你发达了找你借钱的吧？我听保安说她好像跟她说我没空。我我可以等。我们岳总每天都要很晚的，你还是走吧，他真没空。怎么又要五十万啊？
你弟呀、啊，想开个餐厅，总要有些启动资金吧？刚借了二十万，怎么又？什么叫做又啊？你小时候可是说了，长大了要报答姑姑的。现在只是借点钱，你看看你那态度。姑姑，我不是那个意思，是我手头上真的拿不出这么多钱了。我们只是借点钱，又不是不还。等你着急用的时候，我们再还给你就是了。行吧，我让秘书安排一下。哎，叶野。好久不见了，最近还好吗？嗨，帮家里卖鱼呗。阿姨她还好吗？生了病，都不能帮家里干活了。你是不是？哎，没事，我晚上还要赶火车，我就先走了啊。这么急啊？啊，对了，这个给你。走啦。哎，别送，不要送。夏夏，你来找我肯定有事，对吧？我就知道瞒不过你。我就是做梦梦见你创业把自己累垮了，还生了病，我就想来看看你有没有事。不过我看到你现在没事就放心啦。哦，我车来了，我先走了啊，拜拜。嗯。于总，赵总那边决定撤资了，公司实在没钱了。知道了，我会想办法的。维谷。我公司破产了，能不能先把借我的钱还给我？什么借呀？是你给我们的好吧？不是姑，当初你借钱的时候说亲戚之间帮车会还的，是我急用的时候会还给我的。喂喂，把我的车拿去卖了吧，先给员工们发工资吧。不好意思，不能借。我认识你们岳总。岳总，这我朋友。我听说。你缺钱，我把我手里的鱼全卖了，凑了点，你看够不够？谢谢你啊，夏夏。但是，我需要很多很多的钱，这些钱还是你自己留着吧。啊，五百万不够吗？不够的话，我转账给你啊。五百万？你不是卖鱼的吗？能卖五百万？对啊，楼兰锦鲤呀。你好，我是新来的实习。最冤种的事情莫过于新公司的上司，是我的前任。那时候分手后的这六年，你到处说我死了。我我放屁的，我放屁。最好是。<笑>嗯、班里面九个 G 的文件造成 PPT， 今天交。嗯、喂。哎，把这些文件啊翻译成英文，翻译不完不准下班哦。<笑>这个文件一般，再写十份。喂，姓王的，你不会对我余情未了，才处处针对我吧？你想多了，快写。这日也怕不是想借工作之余跟王主管重修旧好吧？哼，跟我抢。公司有地推活动，派你去执行。外面四十度哎，高温做什么地推啊？王主管让你去的，怎么有意见？那你去辞职啊！去就去！我看你能忍到什么时候？妈呀，我又要生了！妈妈，哎，妈妈的好大儿啊，今年五岁了，是不是？嗯。五岁？难道这孩子？是我的，喂，把月月的所有工作都取消，给他安排最新的活。不是，凭什么呀？喂，喂，天哪，你们公司也太没人性了！啊，幸好有你把他们给我送过来，不然我的脸晒成猴子屁股了，我下午怎么见客户嘛？哎呀，行了，我还得送果果上课呢。至于叶子嘛，谢谢宝贝啦。果果，走了，咱们，拜拜，干儿子。啊，饿死了！刚给老板提了，可以让你升职加薪了、啊。那个，以后可以让我去看看孩子吗？这是在说啥呢？王主管，我查到了，那个孩子根本不是越野的孩子，是他闺蜜的。你可千万不要被他骗了呀！你不会以为我当初带球跑才去给我提了升职加薪吧？不是他最好啊，这样他就不用受单亲妈妈的苦了。我高兴还来不及。可是他才来几天啊，你不会平白无故给他升职加薪吧？王主管不能，我总能吧？邵总，邵总，王主管。
。感谢你这段时间对我女朋友的严格栽培，让她成长了不少。我才是冤种啊！